ரொம்ப சந்தோஷம் சார் இனி எல்லாருமே வீடியோ கொஞ்சம் மியூட் பண்ணிடுங்க இல்லைன்னா ஹேங் ஆகிடும் சிக்னல் ஹேங் ஆகிடும் எல்லாருமே கொஞ்சம் உங்க வீடியோவை மியூட் பண்ணிக்கலாம் ஒன்னு ரெண்டு பேர் ஆன் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் தப்பு இல்லை பேரன்பு அமைக்கோரே மனவளக்கலை எனும் ஒரு உத்தம கலையை வாழ்க்கை கலையாக எடுத்துக்கொண்டு அதில் உங்களுடைய வாழ்க்கையை இணைத்து இன்று அந்நிலையில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் ஒரு உத்தமமான ஒரு பயிற்சிகள் செயல்முறைகள் வாழ்க்கை நெறிகள் ஆத்மீக நெறி இவை அனைத்தும் கலந்த ஒன்று மனவளக்கலை மனவளக்கலை அபியாசங்கள் யார் ஒருவர் முழுமையாக கடைபிடிக்கிறார்களோ ஒரு சாமானியனை ஒரு மா மனிதனாக மாற்ற வல்லது இந்த மனவளக்கலை பயிற்சிகள் ஒரு மனிதனை பக்குவப்படுத்தும் என்று கூறுவார்கள் இந்த மனவளக்கலையில் கொடுத்திருக்கக்கூடிய பயிற்சிகள் அனைத்தும் இன்று வரைக்கும் இந்த ஆன்மீக உலக உலகில் பல்வேறு கோணங்களில் பல்வேறு மகான்களால் கொடுக்கப்பட்ட பயிற்சிகளின் ஒரு தொகுப்பாக இதை மகரிஷி வேதாத்ரி அவர்கள் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார்கள் தத்துவங்களின் ஒரு சுரங்கம் ஒரு நீரூற்று ஃபவுண்டன் ஆஃப் பிலாசபி என்று சொன்னால் அது மிகையான வார்த்தை அல்ல அனைத்து தத்துவங்களும் இதனுள் அடங்கி இருக்கின்றன ஒரு மனிதன் தன்னுடைய வாழ்நாளில் நமது மண்டல தலைவர் ராஜா சொல்லமுத்து அவர்கள் குறிப்பிட்டார்கள் நாற்பது வயதுக்குள் ஒருவன் தன்னை முழுமையாக ஆத்மீகத்தில் ஈடுபடுத்தி கொண்டால் இந்த ஆன்மீகத்தின் எல்லை அல்லது ஜனனத்தின் எல்லை இன்னும் சொல்ல போனால் ஜனன முக்தி என்ற ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறார்கள் வேதங்களிலும் உபனிஷத்துக்களிலும் இதற்கான விடை நமக்கு கிடைக்க கிடைக்கும் என்று நமது குருபிரானே கூறினார் என்றும் கூறினார்கள் உண்மையில் மனிதனுக்கு இது அப்பாற்பட்டதில்லை ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் உரிமைப்பட்டது ஒவ்வொரு மனிதனாலும் முடியக்கூடியது என்பதில் எந்த ஒரு ஐயமும் இல்லை ஆயினும் முய முயற்சி எவ்வாறு இருக்கிறது என்பது மட்டும்தான் நம்முடைய கேள்விக்குறி நாம் இன்று வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த காலகட்டம் இது ஒரு விஞ்ஞான வளர்ச்சி அனுபோக பொருட்கள் அதிகமாக குவிந்திருக்கக்கூடிய காலகட்டம் ஒவ்வொரு பொருளும் ஒவ்வொரு அனுபவமும் ஒவ்வொரு மக்களின் தொடர்பும் ஒவ்வொரு இடங்களின் தொடர்பும் ஒவ்வொரு அறிதலின் தொடர்பும் புலன் இன்பத்தையே அதிகரித்து ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் புலன் இன்பத்தை அதிகமாக கொடுக்கக்கூடிய ஒரு காலகட்டத்தில் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் புலன் இன்பம் புலன்கள் ஞான இந்திரியங்கள் நேரடியாக மனதோடு தொடர்புடையது மனம் இந்திரியங்களின் மூலமாகவே அறிவை பெறுகிறது இந்திரியங்களின் துணை கொண்டே மனமும் தன்னை வெளிப்படுத்துகிறது இந்திரியங்களின் ஒத்தாசையினால் மனம் இயங்கவும் செய்கிறது இந்திரியத்தின் மனதின் இணைப்பும் 
ஐந்து ஞான இந்திரியங்கள் என்று கூறுகிறோமே இந்த இந்திரியங்களின் கோர்வையும் அவை மனதோடு இணைந்திருக்கக்கூடிய நிலையுமே ஒவ்வொரு மனிதனையும் இன்று ஆண்டு கொண்டிருக்கிறது இந்த நிலையில் பகுத்தறிவு என்ற ஒன்று ஆறாவது அறிவு என்ற ஒன்று இதை கொண்டு பிறந்த இந்த மனிதன் புலனின்பத்தில் மட்டும் இந்த பகுத்தறிவை பயன்படுத்தி கொண்டிருந்தால் மற்ற ஜீவன்களுக்கும் நமக்கும் மனிதனுக்கும் எந்த ஒரு வேறுபாடும் இல்லை உண்டு உறங்கி திரியவாய் பிறந்தோம் இம்மேதினியில் என்று கூறிய பாரதியார் வாக்கு உண்மையாக புலப்படுகிறது ஒவ்வொரு மனிதனும் ஒரு முழுமையான காரணத்தோடையே ஒரு நோக்கத்தோடையே ஒரு இலக்கோடையே இந்த பூமியில் அவதரிக்கிறோம் ஒவ்வொரு மனிதனும் ஒவ்வொரு அவதாரம் என்பதை மனிதன் அறிந்து கொள்ளவில்லை அவ் அறியாமையனால் மனிதன் ஒவ்வொரு அனுபவம் கொள்ளும் போதும் உடல் பராமரிப்பு என்பது ஜீவன்களினுடைய அடிப்படை ஆதாரம் ஒவ்வொரு ஜீவனின் அடிப்படை ஆதாரம் உடல் உயிர் சேர்க்கையை பராமரித்துக் கொள்வது இது சிறு செடிகளிலிருந்து மனிதன் வரைக்கும் விதிவிலக்கு அல்ல இங்கோ நிற்கக்கூடிய செடி கூட அதன் கீழ் நீர் வற்றிவிட்டால் தன்னுடைய வேரை இன்னும் நீட்டிக்கொண்டிருக்கும் எங்காவது நீர்வளம் இருந்தால் அதை எடுத்துக்கொள்ளும் இந்த உடலை பராமரித்துக் கொள்வதற்கு உடலை பராமரித்துக் கொள்வது என்பது அடிப்படை உரிமை ஜீவன்களுக்கு ஆகவே நாமும் ஒரு ஜீவனாகையால் நமக்கும் அது உரிமைப்படுகிறது எனினும் மனம் எனும் சர்வ வல்லமையும் சர்வ சுதந்திரமும் கொண்ட ஒரு திறன் நம்மிடம் இருப்பதால் நாவால் உண்ணும் போது உணவோடு நின்று விடுவதில்லை அது ருசியில் செல்கிறது அவ்வாறு ருசியில் செல்லும் போது ஒரு மயக்க நிலை ஏற்படுகிறது அந்த மயக்க நிலையே அதை மாயை என்று கூறுகிறார்கள் மயக்கம் என்று கூறுகிறார்கள் அந்த நிலையே நம்மை இயற்கையிலிருந்தும் உண்மையிலிருந்தும் திசை திருப்பி விடுகிறது ஆனால் மனிதன் ருசியில் மயங்குவதற்காக இந்த பூமியில் அவதரிக்கவில்லை காணுகின்ற காட்சியில் மயங்குவதற்காக மனிதன் இங்கு அவதரிக்கவில்லை நாம் சற்று ஆழமாக சிந்தித்தோமையானால் இங்கு இரண்டு விதமான உலகத்தில் மனிதர்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் மற்ற ஐந்து அறிவு ஜீவன் ஐயறிவு ஜீவன்கள் வரைக்கும் ஒரே ஒரு உலகத்தில் மட்டும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது We, the Supreme Being, we are living in a true world. One is the world created by the nature and the other is the world created by man. In the Ulaham, Yer Kayal Urpatiyahiya Uru Ulaham, in one name of Manidar Khalaha Uru Vaki Konda Ulaham. ஒன்று மனிதர்கள் உருவாக்கி கொண்ட உலகம் இன்னொன்று இயற்கை உருவாக்கி கொண்ட உலகம் இந்த இரண்டு உலகத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் ஒவ்வொரு மனிதன் காலை உறக்கத்திலிருந்து எழுந்தது வரைக்கும் எழுந்ததிலிருந்து உறங்குவது வரைக்கும் இவனுடைய வாழ்க்கை நிலை பெறுகிறது செயல்படுகிறது இவனுடைய வாழ்க்கைக்கான ஒரு வழி திறக்கப்படுகிறது இவன் உறக்க விழிப்பிலிருந்து உறங்குவது வரைக்கும் வாழ்கிறான் என்று கருதி கொண்டிருக்கிறோம் இன்னொரு வாழ்க்கை இருக்கிறது அது சூக்கும சரீரத்தின் ஒரு வாழ்க்கை அந்த வாழ்க்கையை சொப்பன வாழ்க்கை என்று கூறுகிறோம் தெர் ஆல்சோ வி லிவ் 
And there also we live. We live. Every human being live. Inge ur suriye ver pada. Inda wal kayil, inda unaru wal kayil. Indri engalod, baudi engalod, arindom, yirtu kollum, adiharamam, matram adiharamam, tirmanikya adiharamam. ஒவ்வொரு மனதுக்கும் இயற்கை கொடுத்திருக்கிறது சொப்பன வாழ்க்கையில் மாற்றுவதற்கான அதிகாரம் நமக்கு தரப்படவில்லை அங்கு மனிதன் பார்க்க மட்டுமே முடியுமே என்றி வேறு எந்த மாற்றத்தையும் செய்விக்க இயலாது இன்னொரு வாழ்க்கை இருக்கிறது அந்த வாழ்க்கை அது ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் நிகழக்கூடிய ஒரு வாழ்க்கை அங்கும் நாமே வாழ்கிறோம் அங்கும் நாம் விலகவில்லை அங்கும் நாம் வாழ்கிறோம் அந்த வாழ்க்கையில் பார்க்கும் அதிகாரமும் உனக்கு தரப்படவில்லை நமக்கு தரப்படவில்லை அங்கு ஜஸ்ட் ஐ பி தி ஐ அங்கு நான் என்பது நானாக மட்டுமே இருக்கிறதே என்றி எந்த கல்வியும் அங்கில்லை கற்ற கல்வி அங்கு இல்லை இப்பொழுது செய்கிறோமே யோகம் அது அங்கு இல்லை அகங்காரம் இல்லை நாமம் இல்லை நாமம் இல்லை பாண்டித்யம் இல்லை அதிகாரம் இல்லை ஏழ்மை இல்லை பசி இல்லை ஒன்றுமில்லை அங்கு நான் நான்னாக மட்டுமே இருக்கிறோம் நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு அதிகாரம் படைத்த ஒரு வாழ்க்கை என்பது தூங்கி எழுந்ததிலிருந்து தூங்குவது வரைக்கும் மட்டுமே இந்த வாழ்க்கையில் நாம் மனிதர்கள் கலாச்சார வளர்ச்சியினாலும் தேவைகளின் அடிப்படையிலும் பாதுகாப்பின் அடிப்படையிலும் இன்னும் விஞ்ஞான வளர்ச்சியினாலும் நாம் ஒரு உலகத்தை உற்பத்தி செய்து கொண்டோம் அந்த ராஜ்யம் நம்முடைய மனோராஜ்யம் தி பிரிண்டட் கரன்சி இஸ் நாட் பை தி காட் பை தி நேச்சர் தி பேப்பர் மே பி பை தி நேச்சர் பட் தி பிரிண்டட் வேல்யூ ஆஃப் டூ தௌசண்ட் ருபீஸ் இஸ் நாட் பை தி நேச்சுரல் வேர்ல்டு அண்ட் யூ நோ வி ஆர் டாக்கிங் ஓவர் தி ஜூம் it's not by the natural world and this light is not by the natural world this mic is not by natural world the shirt is not by natural world the spectacles is not by natural world these are all the world we create it has been created by the man indriyangalin moolamaga manam saantham perumbodu sugathai anubhavikkirathu சாந்தம் என்ற ஒரு நிலையை தாண்டி சுகத்தை அனுபவிக்கிறது அந்த சுகத்தை இன்னும் இந்திரியங்களின் மூலமாக பெறுவதற்கு இந்திரியத்தை தூண்டுகிறது பகுத்தறிவு பயன்படுத்தாதவர்கள் விளைவு தெரியாமல் செயலை செய்ய தொடங்குகிறார்கள் அவ்வாறு விளைவுகள் தெரியாமல் செயலை செய்ய தொடங்கும் போது செயல் எச்சயலாயினும் இந்த பிரம்மாண்டமான தொடர் இயக்கமாகிய இந்த பிரபஞ்ச நிகழ்வுகள் அத்தனையும் இயல்புக்க நியதிக்கு உட்பட்டு இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது ஒவ்வொரு செயலும் அச்செயலின் விளைவும் இந்த பூமி எனும் கிரகத்தில் மட்டுமல்ல எங்கோ ஒரு விண்கற்கள் வந்து கொண்டிருக்கிறது என்று விஞ்ஞானம் என்று கூறுகிறது நெருங்கிக் கொண்டிருக்கிறது இந்த ஜூலை கடைசியில் பூமியை நெருங்கும் ஆஃப் ஏ டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் லேக்ஸ் கிலோமீட்டர் நாற்பத்தாறு லட்சம் கிலோமீட்டருக்கு அப்பாற்பட்டு ஒரு கல் விண்கல் இந்த பூமியை கடந்து கொண்டிருக்கிறது என்று இந்த பிரபஞ்சம் முழுமையும் ஒரு செயல் விளைவுக்கு உட்பட்டே தான் இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது இங்கு இயங்கிக் கொண்டிருக்கும் ஒவ்வொரு இயக்கமும் ஒரு விளைவு என்பதை ஆறாவது அறிவு மட்டுமே அறியும் 
இங்கு நடந்து கொண்டிருக்கும் ஒவ்வொரு நிகழ்வும் ஒரு விளைவு என்பதை ஆறாவது அறிவு மட்டுமே அறியும் கண்ணும் அறியாது செவியும் அறியாது நாசியும் அறியாது நாவும் அறியாது தோலும் அறியாது மனம் மட்டும் ஆறாவது அறிவு மட்டும் இந்த ஆறாவது அறிவு சிறைபட்டு கொண்டதால் மட்டுமே இன்று இந்த மனித குலத்திற்கு ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய பல்வேறு ஆபத்துகள் நிறைந்திருக்கிறது இது இந்த இரண்டு விதமான உலகம் இருக்கிறதே இந்த உலகத்தில் நம்முடைய மனம் எங்கு மயங்குகிறது என்று பாருங்கள் பரந்த விரிந்த சமுத்திரம் ஒரு மாலை பொழுது மென்மையான தென்றல் காற்று அந்த மணலில் நாம் நின்று கொண்டிருக்கிறோம் நம்முடைய பாதங்களில் நம்முடைய கால்களில் கடல் அலைகள் முத்தமிட்டு உரசி சென்று கொண்டிருக்கின்றன அரவிணைத்து சென்று கொண்டிருக்கின்றன நாம் ஆனந்தமாக இருக்கிறோம் மிக மிக மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறோம் அங்கு வேறு சிந்தனை இல்லை துக்கம் இல்லை ஏதோ துக்க நிகழ்த்து துக்கம் உன்னை வாட்டியதால் நீ கடற்கரைக்கு சென்றாய் அந்த துக்கம் இப்பொழுது நம்மிடம் இல்லை மிக ஆனந்தத்தில் இருக்கிறோம் மிக மிக ஆனந்தத்தில் இருக்கிறோம் நேரம் சூரியன் அஸ்தமித்து விட்டது நேரம் நேரங்கள் சென்று கொண்டிருக்கின்றன நேரம் இருட்டி விட்டது விடை பெற முடியாத சமுத்திரத்தின் வாயிலிருந்து நாம் விடை பெறுகிறோம் சற்று நினைந்து பாருங்கள் இந்த சமுத்திர அலைகளில் நீங்கள் மயங்கினீர்களா அல்லது ஆனந்தப்பட்டீர்களா உங்கள் வாகனத்துக்கு வருகிறீர்கள் உங்கள் காருக்கு வருகிறீர்கள் அல்லது உங்களது இரண்டு சக்கர வாகனத்துக்கு வருகிறீர்கள் அந்த இரண்டு சக்கர வாகனத்தை பார்க்கிறீர்கள் இது இதனுடைய மாடல் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்புடையது இப்பொழுது ஒரு வாகனம் வந்திருக்கிறது அவன் அதை காலால் மிதிக்காமலேயே ஒரு கை கொண்டு ஒரு பட்டனை அமைக்கி அதை ஸ்டார்ட் செய்கிறான் சப்தமும் இல்லை மனம் ரசிக்கிறதா மயங்குகிறதா உண்மையில் மனம் மனிதன் உருவாக்கிய உலகத்தில் மயங்குகிறது என்று இறைவன் உருவாக்கிய உலகத்தில் மயங்குவதில்லை மனம் இறைவனுடைய ராஜ்யத்திற்கு இறை ராஜ்யத்திற்கு பைபிளும் கூறுகிறது வேதங்கள் கூறுகிறது வேதாத்திரியம் கூறுகிறது உண்மையான நிலையும் அதுவே தான் மனம் மனோராஜ்யத்திலிருந்து மனிதனுடைய கிளச் என்று கூறுகிறோமே கிளிங்கிங் இதிலிருந்து மனம் விடுதலை பெற வேண்டுமானால் இந்த மனம் எங்கெங்கு பின்னி இருக்கிறதோ எங்கெங்கு பிடித்திருக்கிறதோ ஒரு சேலை இருக்கிறது ஒரு குளத்திற்கு குளிப்பதற்கு சென்றீர்கள் வேஷ்டி எட்டு மூலம் வேஷ்டி என்று வைத்துக் கொள்வோம் அதை நனைத்து விட்டோம் பிழிந்து விட்டோம் காய போட்டால் மட்டுமே தான் நாம் உடுத்து வெளியே செல்ல முடியும் ஆகவே ஒரு துண்டை உடுத்துக்கொண்டு இந்த துணியை காய போடுகிறோம் காய போட்டது முள் என்பது காய போடும் பொழுது தெரியவில்லை இங்குதான் அன்வேர்னஸ் ஆஃப் ஏ காமன் மேன் அன்வேர்னஸ் மேன் ஒரு விழிப்புணர்வு கொண்ட மனிதனாக இருந்தால் அந்த எட்டு மூளை வேஷ்டியை நனைத்து பிழிந்து உடுத்தே சென்று விடுவான் ஏனெனில் அவனுடைய உடம்பு சூட்டில் அது காய்ந்து விடும் சூரியனுடைய தகத்தில் காய்ந்து விடும் அந்த முள்ளில் போட்டு விட்டான் சிறிது நேரம் சென்றது எவ்வளவு நேரம் நாம் படித்துறையில் நின்று நின்று கொண்டிருக்க முடியும் செல்கிறான் அந்த வேஷ்டியை பார்க்கிறான் அங்கங்கு முள் குத்தி இருக்கிறது அந்த முள் வேஷ்டி கிழியாமல் அதை எடுக்க வேண்டும் அவ்வாறே தான் இன்று மனம் இந்திரியங்களில் புலன்களில் உண்மையில் இந்த இந்திரியங்கள் என்பது ஞானத்திற்கானது அனைத்தையும் நமக்கு புகட்டுகிறது உண்மையிலேயே நாம் செய்வது இரண்டே இரண்டு செயல்கள் 
ஒன்று புறத்திருந்து நாம் எடுத்துக்கொள்கிறோம் இன்னொன்று நம்மிடமிருந்து அதை வெளிப்படுத்துகிறோம் இந்த இரண்டையும் புறத்திருந்து எடுப்பதற்கு ஐந்து ஏன் ஐந்து எனில் ஐந்து பௌதிகங்கள் நீங்கள் அறிவீர்கள் நான் ஐ எம் நாட் கோயிங் இன் டு பிலாசபி நீங்கள் அனைவரும் பிலாசபி தத்துவ சுரங்கத்தில் உள்ளவர்கள் மனம் இந்த இந்திரியங்களில் மயக்கம் பெற்ற ஒரே ஒரு காரணமே மனிதன் சிக்கொண்டுட்டான் இந்த சிக்கலை தீர்ப்பதற்கு ஒரே வழி மனதிற்கும் இந்திரியத்திற்கும் இடையே இருக்கக்கூடிய தொடர்பை சற்று விலக்கி வைக்க வேண்டும் அது விலக்கி வைப்பதற்கு பல வழிகள் இருக்கின்றன ஜபம் இருக்கிறது பக்தி இருக்கிறது பஜன் இருக்கிறது தியானம் இருக்கிறது கர்மயோகம் இருக்கிறது யோகம் இருக்கிறது பல நிலைகள் இருக்கின்றன இவை அனைத்திலும் உயர்வாக கருதப்படுவது தியான நிலை தியான யோகம் இந்த தியான யோகத்தின் மூலமாக ஒரு மனிதன் மனதை ஒருநிலைப்படுத்தி மன மூல நிலைக்கு சென்று மர மன நிகிரகம் என்று கூறுகிறார்கள் மனமற்ற ஒரு இடத்திற்கு மனதை கொண்டு செல்லும் பொழுது இந்த மனம் தனக்கான சக்தியை பெறுகிறது இதுவரைக்கும் இந்த மனம் பெற்றிருந்த சக்தியானது இந்திரியங்களின் மூலமாக பெற்றது காரணம் இந்திரியங்களின் மூலமாகவே மனம் அறிவை பெறுகிறது இட் கெட்ஸ் நாலேஜ் ஃப்ரம் ஆல் தி சென்சஸ் ஃப்ரம் யுவர் ஐஸ் ஃப்ரம் தி இயர்ஸ் ஃப்ரம் தி நோஸ் ஃப்ரம் தி டங் ஃப்ரம் யுவர் ஸ்கின் ஆப்டர் தட் ஓன்லி தி தாட் வேவ்ஸ் இந்திரியங்களின் மூலமாகவே இது அறிவை பெறுகிறது பெற்ற அறிவையும் தக்க வைத்திருக்கக்கூடிய அறிவையும் இந்திரியங்களின் மூலமாகவே வெளிப்படுத்துகிறது இந்த இரண்டுக்குமான ஒரு இடைவெளியை ஒரு மனிதன் தன்னிடம் ஏற்படுத்தி விட்டால் முள்ளின் மேல் அந்த வேஷ்டியை போட்டானே போடும் பொழுதே தெரிந்துவிடும் ஏனெனில் இந்த பிரபஞ்ச இயக்கம் என்பது நம்முடைய இயக்கம் என்பது நம்முடைய வாழ்க்கை என்பது நம்முடைய முழுமையான ஜனனம் முட முதற்கொண்டு கடைசி நாள் வரைக்கும் வாழ்க்கையானது விளைவிலேயே நின்று கொண்டிருக்கிறது ஒவ்வொரு செயலுக்கான விளைவில் நின்று கொண்டிருக்கிறது செயல் செய்யும் பொழுதே விளைவு அங்கு வந்து விட்டது அயலும் புடையும் எம் ஆதியை நோக்கில் பெயலும் பெரும் தெய்வம் ஆவதொன்றில்லை முயலும் முயலின் முடிவும் மற்ற அங்கே பெயலும் மழை முயிர் பெயர் நந்திதானே என்று திருமந்திரம் கூறுகிறது நீங்கள் படுத்திருப்பீர்கள் உங்கள் எல்லோருக்கும் தெரியும் ஐ எம் நாட் கோயிங் டு சே இனி பிலாசபி எந்த ஒரு தத்துவத்தையும் நான் கூற விரும்பவில்லை ஆயினும் எந்த ஒரு தத்துவத்தால் நாம் பின்னப்பட்டிருக்கிறோம் என்பதை நீங்கள் தெளிவாக்கி கொள்ளுங்கள் ஒவ்வொரு விளைவின் வெளிப்பாடே இந்த பிரபஞ்ச இயக்கம் சூரியன் இன்று தன்னுடைய பிரகாசத்தை இந்த பூமியில் பரப்பி பூமியில் வாழுகின்ற ஜீவன்களுக்கு சக்தியை கொடுத்து கொண்டிருக்கிறது இந்த சூரியன் தோன்றுவதற்கு முன்னால் என்ன இருந்ததோ என்ன செயல் செயல் நடந்ததோ அதனுடைய விளைவே இன்று சூரியன் பூமி தோன்றுவதற்கு முன்னால் என்ன செயல் நடந்ததோ அதனுடைய விளைவே இந்த பூமி இந்த ஐயறிவு தோன்றி என்னென்ன செயல்படுத்தியதோ அதனுடைய விளைவே ஆறாவது அறிவாகிய நாம் நம்முடைய செயலின் விளைவே நம்முடைய வாழ்க்கை அசிஸ் Your desire, so is your will. Assist your will, so is your deed. Assist your deed, so is your way. Assist your way, so is your destiny. And Ubanishad Kuru Radhi. 
நீ எதில் உன்னுடைய இலக்கு என்ன என்று தீர்மானித்துக் கொண்டாயோ அவ்வாறேதான் உனக்கான சக்தி பெறப்படுகிறது நீ சக்தியை பெற்றுக்கொண்டிருக்கிறாய் பை எவ்ரி டே இன் தி வேர்ல்ட் அண்ட் எவ்ரி ஸ்லீப் அண்ட் எவ்ரி ட்ரீம் மூன்று விதமான வாழ்க்கை டூ ரிமெம்பர் வி ஆர் லிவிங் த்ரீ டைப் ஆஃப் த்ரீ ஃபேஸ் ஆஃப் லைஃப் இந்த மூன்று வாழ்க்கையிலும் பல்வேறு விதமான சக்தியை பெற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம் அந்த சக்தி நம்முடைய எந்த இலக்கை நாம் தீர்மானித்து இருக்கிறோமோ அது 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 அதை சார்ந்தே தான் நமக்கு கிடைத்து கொண்டிருக்கிறது எவ்வாறான சக்தி நமக்கு கிடைக்கிறதோ அவ்வாறான செயலையை நம்மிடம் செயல்படுகிறது எண்ணத்தினாலும் வாக்கினாலும் இந்திரியங்களினாலும் செய்யும் செயல்கள் இரண்டே எண்ணம் கூட நம்முடைய செயல் அல்ல எண்ணத்தில் நல்லது தீயது என்று நாம் பாகுபடுத்த இயலாது ஏனெனில் அது ஏற்கனவே சேவிக்கப்பட்டது நம்மிடம் இருப்பது இப்பொழுது வெளியாகிறது வென் யூ ஹேண்டில் வென் யூ டேக் இட் அவுட் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் வேர்ட் ஆர் இன் தி ஃபார்ம் ஆஃப் ஆக்ஷன் இந்த எண்ணங்களை வார்த்தையாகவோ அல்லது செயலாகவோ நாம் வெளிக்கொணர்கிறோம் இங்குதான் உன்னுடைய தீர்மானம் இங்குதான் உன்னுடைய ஆறாவது அறிவு இங்குதான் உன்னுடைய விழிப்பு நிலை இங்குதான் நம்முடைய தியானம் இங்குதான் ஒரு மனிதம் 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 மானுடம் நிலை பெறுகிறது already stalked when it come out nammidam irund adu veliye irumbodu nam evvaru adai kaiyalugirom endradai porthe nammude ilakkai nokkiya payanam namakku uruvagirathu inda ilakkai nokkiya shaktiye namakku kodukapadugirathu shaktikku takkavare nammude seyal uruvagirathu செயலுக்கு தக்கவர் as is your deed so is your way your way your walk and the way takes you to the destiny இங்கு மனோமயக்கத்திலிருந்து விடுதலை பெறாத வரைக்கும் மனம் எனும் மிகப்பெரிய ஒரு பொக்கிஷம் நமக்கு புலப்படுவதில்லை மனிதனுக்கு புலப்படுவதில்லை இந்த பிரபஞ்ச பரிணாமத்தில் இந்த படைப்பில் இந்த சிருஷ்டியில் கடைசியாக வந்தது நம்முடைய மனம் இந்த உடலை கூட என்னால் கூற இயலாது ஏனெனில் மனித குரங்கு உடல் இருக்கிறதே அதுவும் ஆல்மோஸ்ட் நம்மை போன்றே இருக்கும் அது நம்ம நம்முடைய வருகைக்கு முன்னோடி அது ஒரு பிரைமரி ப்ரீ டிட்டர்மினேஷன் ப்ரீ பீயிங் நாம் நம்முடைய மனம் இருக்கிறதே தட் இஸ் தி ஹையஸ்ட் எவல்யூஷனரி பினாமினா மனம் ஒரு பொக்கிஷம் மனம் ஒரு புதினம் மனம் ஒரு ஊற்று மனம் இறைவன் ஜீவிக்கும் இருப்பிடம் உள்ளம் ஒரு கோயில் என்று கூறுகிறார்களே ஊனுடம்பு ஆலயம் என்று கூறுகிறார்களே இந்த மனதிற்கான ஒரு தெளிவையும் உறுதிப்பாடையும் கொடுப்பதுதான் மகான்களினுடைய அத்தனை மார்க்கங்களும் நம்முடைய மார்க்கம் மட்டுமல்ல பல மார்க்கங்கள் இருக்கின்றன செயல்முறையில் உன்னதமான மார்க்கங்கள் பல இருக்கின்றன நம்முடைய மார்க்கமும் குறைந்ததல்ல நம்முடைய மார்க்கத்தில் நம்முடைய வழியில் நம்முடைய மகரிஷி வேதாத்திரியின் வழியில் ஒரு சாமானிய மனிதன் ஹூ நெவர் ஹேர்ட் ஆஃப் பஞ்சபூதாஸ் ஹூ நெவர் ஹேர்ட் ஆஃப் எனி பிலாசபி எந்த ஒரு தத்துவத்தையும் இதுவரையும் கேட்டிராத ஒரு மனிதன் கூட ஒரு மகானாக மாற்றக்கூடிய ஒரு திறன் இந்த மனவளக்கலையில் இருக்கிறது இந்த மனவளக்கலை டாக்டர் பெருமாள் கூறியது போன்று 
ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அம்பி ஐம்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்டு அன்பொழி எனும் ஒரு பத்திரிகை அவர் வேடிக்கையாக முன்பெல்லாம் நாங்கள் இருக்கும்போது கூறுவார் இன்று நமக்கு அந்த பத்திரிகை வருகிறது அன்று அவருடைய கையால் எழுதி எழுது எழுத்து பிரதி என்று கூறுவார்கள் ஒரு இருபத்தைந்து பிரதி மட்டும் எடுத்துக்கொண்டு தன்னுடைய கையால் பத்திரிகை எழுதுவார் நாட் ஏ பிரிண்டட் மேகசின் ரைட்டிங் மேகசின் பேனா வைத்து எழுதுவார் அப்போ எழுதுவதற்கு எவ்வளவு நேரம் எடுத்துக்கொண்டார் எத்தனை காப்பி எத்தனை பிரதிகள் சற்று நினைந்து பாருங்கள் அவருடைய உழைப்பு அப்படி நான் ஒரு முறை ஒரு கூடுவாஞ்சேரி ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல கொண்டு ரயில்வே மாஸ்டர் கொண்டு போட்டு போட்டுட்டு திரும்புறேன் அந்த ரால் ரயில்வே மாஸ்டர் கூட இருக்கிறவர் கேட்கிறாரு இது என்ன ஒரு பத்திரிகை வந்துருங்க அது அது ஒரு லூஸ் டெய்லி கொண்டு போட்டுட்டு போகும் எவ்வாறான அவமானங்கள் எவ்வாறான கடினமான செயல்கள் அவரே கூறியிருக்கிறார் பல நேரங்களில் எங்கேயோ ரயில் இருந்து போய் இறங்கிடுவேன் அந்த பயிற்சி நடத்துறதுக்கு ஒரு பத்து பேர் உட்கார்ந்துருப்பாங்க என்னை கூட்டு போறதுக்கு சைக்கிள்ல வருவான் நான் சைக்கிள் பின்னால உட்கார்ந்து நான் போயிருக்கிறேன் சாமி எனக்கு தீட்சை வேணும் சாமின்னு வருவாங்க அப்ப நீ உறுப்பினரா சேரணும்னு சொல்றேன் சரி சாமின்றாங்க உறுப்பினர் கட்டணம் எவ்வளவுன்னு கேட்பாங்க ஒரு ரூபா அப்படிம்பாங்க அப்படின்னு சொல்லுவேன் அப்ப சாமி என்கிட்ட இல்லையே சாமியும்பாங்க வேண்டாம் பரவாயில்ல நான் தீட்சு தரேன் உனக்காக நான் ஒரு ரூபா போட்டுக்கிறேன் உங்கள் அனைவரின் உடலிலும் புல்லரிப்பதை நான் இப்பொழுது அறிகிறேன் உங்கள் கண்களில் நீர்கள் நீர் துளிகள் தழும்புவதையும் நான் அறிகிறேன் இவ்வாறாக வளர்ந்த இந்த உலக சமுதாய சேவாசக்கம் மனவளக்கலை இன்று நம்மிடம் ஒப்படைத்து விட்டு அவர் வானுலகத்தில் இருந்து நம்மை கண்காணித்துக் கொண்டிருக்கிறார் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் கண்காணித்துக் கொண்டிருக்கிறார் பேரன்பு மிக்கோரே ஒரு அரிய பெரிய ஒரு வாய்ப்பு நமக்கு கிடைத்திருக்கிறது மனம் எனும் பொக்கிஷம் நம்மிடம் இறைவன் கொடுத்திருக்கிறார் இன்று வரைக்கும் எத்தனை பிறவி பிறந்தோம் என்பதை நாம் அறியவில்லை எங்கெங்கு பிறந்தோம் என்பதை அறியவில்லை ஒவ்வொரு ஜனனத்திலும் ஒவ்வொரு பிறவியிலும் என்னென்ன கற்றோம் என்பதும் நாம் அறியவில்லை ஒன் மே பி ஏ டாக்டர் இன் தி லாஸ்ட் பர்த் ஒன் மே பி அன் இன்ஜினியர் இன் தி லாஸ்ட் பர்த் ஒன் மே பி ஏ சயின்டிஸ்ட் இன் தி லாஸ்ட் பர்த் One may be a scavenger in the last birth. One may be a teacher in the last birth. One may be a housewife in the last birth. One may be a pure fool in the last birth. Ennanna yengengu yengengu yavvaru pirandhoam enda ariya vallai. Ennanna kattoam enda badum thiriya vallai. Ennanna porulii trinoam enda badum thiriya vallai. Yengu pirandhoam enda thai enna thandai enna thiriya vallai. Moodhaadhe irukal thiriya vallai. இந்த உலகத்தில் எங்கு பிறந்தோம் என்பது தெரியவில்லை ஆனால் ஒவ்வொரு பிறவியிலும் பெற்ற பதிவுகளை மட்டும் நம்மிடம் வைத்துக் கொண்டு இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறோம் அப்பதிவு இல்லை ஆனால் இந்த ஜனனமும் இல்லை இந்த ஜனனம் வந்திருக்கிறது என்றால் இதற்கு முன்னால் பிறந்ததால் அன்றோ இது வந்திருக்கிறது இத்தனை நெடுந்தூர பயணத்தில் மனம் என்னும் பொக்கிஷத்தை என்ன என்றே நாம் அறியவில்லை மனதை கொண்டு கல்விக்கு பயன்படுத்தினோம் We, we made or we used the mind for this scholarship, the more scholar. Dr. Perumal is a doctorate in physics. I am sorry, I am not sure. He is a doctorate in physics. And here are some people, Sadhar, who are doing research in Vedatriya. மனதை கொண்டு நீ பல அறிவதற்கு முயற்சி செய்தாய் மனதை கொண்டு பல உணவுகளை உண்டாய் பல மனதை கொண்டு பல கல்வியை கற்றாய் பல மக்களோடு பழகினாய் பொருளீட்டினாய் 
உறவு கொண்டாய் எத்தனை திருமணம் செய்தாய் அறியவில்லை எத்தனை தாய்க்கு பிறந்தாய் அறியவில்லை எத்தனை தந்தை அறியவில்லை எங்கெங்கு வாழ்ந்தாய் அறியவில்லை ஆயினும் இந்த மனதை பற்றி அறியாமலேயே வந்து விட்டோம் இந்த ஜனனத்தில் இந்த ஜனனத்தில் ஐந்து தெளிவான இந்திரியங்களோடும் ஐந்து தெளிவான இந்திரியங்களோடும் ஒவ்வையார் பாடல் உங்களுக்கு நினைவுக்கு வரலாம் ஐந்து தெளிவான இந்திரியங்களோடும் மேன்மையான உடல் கோரோடும் உயர்ந்து சிந்திக்கும் புத்தியோடும் எதையும் ஆழமாக நுழைந்து சிந்திக்கக்கூடிய நுண்ணறிவோடும் இறைவன் நம்மை இந்த பூமிக்கு அனுப்பியிருக்கிறான் எனில் மனம் எனும் பொக்கிஷத்தின் பேராளுமையை நாம் அறியும் போது மட்டுமே நான் கூறினால் உங்களுக்கு அது வேடிக்கையாக தெரியும் மனம் எனும் பொக்கிஷத்தின் பேராளுமை அறியும் போது மட்டுமே உன்னையே நீ வணங்குகிறாய் என்னையே நான் வணங்குகிறேன் என்று கூறினார் ஜனகர் உன்னை நீ வணங்குகிறாய் உன்னுடைய பெருமை உனக்கு தெரிகிறது அப்பொழுது வாய்மொழி பெரிதாக இல்லை உண்மையை தவிர வேறு எதுவும் வரப்போவதில்லை உன்னுடைய கண்களில் அதீதமான சக்தி தீட்சண்யம் புரிந்திருக்கும் உன்னிடமிருந்து அதீதமான சக்தி வெளியேறும் மக்கள் உன்னை பின்தொடர நினைப்பார்கள் இன்று வரைக்கும் வந்த மகான்கள் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் புத்த வேதாத்ரி எல்லா மகான்களையும் பாருங்கள் மக்கள் அவர்களிடம் ஏதோ ஒரு ஈர்ப்பை பெற்று அவர்களை பின்தொடர நினைந்தார்கள் வாய்மொழி செய்தி என்பது சோல் லிமிடெட் எ மெசேஜ் ஃப்ரம் தி வேர்ட் ஃப்ரம் தி மவுத் is so limited or or siriye kurhi ellaikku utpattathu vaalkai moli enbadu endrum aliyada seedhi nammudaiya vaalkai or manidanin vaalkai seediyagi vittal andha seedhi endrum aliyadu indru indru indha ulagathil sarithirathil kaanugindra athanai magangalin யோகியோ போகியோ அரசியல்வாதியோ ஞானியோ அஞ்ஞானியோ சித்தனோ பித்தனோ நாம் அறியவில்லை ஆனால் ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையும் ஒவ்வொரு பிறந்த ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு வாழ்க்கையும் ஒரு செயலையும் ஒரு செய்தியையும் இந்த பூமிக்கு கொடுக்கிறது நம்முடைய வாழ்க்கை நாம் செய்யும் செயல்கள் யுவர் வேர்டு இஸ் அன் ஆக்ஷன் ஒரு செயல் நம்முடைய இந்த விரல் அசைகிறதே இது ஒரு செயல் இட் இட் கிவ்ஸ் ஏ மெசேஜ் ஒரு செயல் இதற்கான ஒரு விளைவு உண்டு இந்த விளைவு நிகழ்ந்து கொண்டே தான் இருக்கும் வாழ்க்கை மொழி நிரந்தரமானது நித்தியமானது என்றும் அழியாது ஆத்மீகம் ஒவ்வொரு மனிதனையும் பிறந்த ஒவ்வொரு மனிதனையும் என்று ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் படி எழுநூத்தி ஐம்பது கோடி என்று கூறினார் ஆயிரம் கோடிக்கு மேல் இருப்பதாக கூறுகிறார்கள் ஆயிரம் கோடி மாந்தர்களும் தன்னை அறிவதற்காக இறைவனை அறிவதற்காகவே பிறந்தோம் ஆயினும் ஆயினும் எத்தனை பேர் முயற்சித்தார்கள் என்று பாருங்கள் மனவளக்கலையை மட்டும் எடுத்துக்கொள்ளாதீர்கள் தி ஹோல் ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டு அஸ் அ மேட்டர் ஆஃப் ஃபேக்ட் உண்மையை கூறப்போனால் ஒவ்வொரு மனிதனும் இறை சிந்தனையில் இருக்கிறான் தே ஆர் கோயிங் டு சர்ச் தே ஆர் கோயிங் டு டெம்பிள் தே ஆர் கோயிங் டு குருத்வார் தே ஆர் கோயிங் டு மாஸ்க் தே ஆர் கோயிங் டு ஆல் தி பிளேசஸ் ஆஃப் வர்ஷிப் அண்ட் தி வர்ஷிப் டிமேண்ட் சம்திங் demands for the manly world not for the world of the nature 
the demand from the god is for the manly world manidanal urvaake ulagathirkku ivan kaiyendugiran enakku kulandai thirumanam aagi vittathu kulandai kodu endru kaiyendugiran kulandai koduthu vitta iravan avanai paarthukondirukkiran indha kulandaikku nalla pallikoodam vendum adai kodu endru oru irandu varnangal kalithu yaachikiran பள்ளிக்கூடம் கொடுத்து விட்டான் இந்த குழந்தைக்கு நல்ல கல்வி கொடு என்று கேட்கிறான் கல்வியும் கொடுத்து விட்டான் பரீட்சை நெருங்குகிறது இறைவா என் பிள்ளைக்கு நல்ல மதிப்பெண்கள் கொடு ஆப்டர் ஆல் ஃபர் தி மேன்லி வேர்ல்டு வி டிமாண்ட் ஃபார் தி மேன்லி வேர்ல்டு ஒவ்வொரு மனிதனும் இறைவனிலிருந்து விலகவில்லை என்பது ஆணித்தரமான உண்மை காரணம் ஈச் மேன் அவன் நாத்திகனோ ஆத்திகனோ நாத்திகன் ஆத்மீக ஆத்திகனை விட அதிகமாக இறைவனை சிந்திக்கிறான் ஒரு நாத்திகன் இறைவனை சிந்திப்பதால் தான் அவனுக்கு தென்படவில்லை புலப்படவில்லை இல்லை என்கிறான் உண்மையிலேயே வாட் இஸ் 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 நாட் அண்ட் வாட் இஸ் நாட் இஸ் இஸ் எது இல்லாமல் இருக்கிறதோ அது ஒன்றேதான் இருக்கிறது இதுதான் உண்மை எது இருப்பதாக கருதப்படுகிறதோ அது இல்லவே இல்லை வாட் இஸ் 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 நாட் அண்ட் வாட் இஸ் நாட் இஸ் இஸ் இது அவனுக்கு தெரியவில்லை ஆகவே இறைவனை அவன் பழிக்கிறான் இவன் தன்னுடைய பார்வையில் ஒரு உருவத்தை கற்பித்துக் கொண்டான் இட்ஸ் நாட் இட்ஸ் மிஸ்டேக் ஆர் எனிபடிஸ் மிஸ்டேக் இஸ் அ வே ஆஃப் லைஃப் ஒரு வாழ்க்கையின் ஒரு கோணம் தவறில்லை அவனையும் தவறு என்று கூற முடியுமா என்றால் இல்லை தவறு என்று கூற இயலாது ஏனெனில் அவனுடைய கண்களுக்கு அவனுடைய ஆராய்ச்சி கண்களுக்கு அது புலப்படவில்லை ஹி கேம் டு எ பாயிண்ட் ஹி ஸ்டக் இன் எ பாயிண்ட் அண்ட் ஃபர்தர் மோர் ஹி கேன் நாட் ஏபிள் டு டிராவல் எங்கோ ஒரு இடத்தில் அவன் தட்டிவிட்டது அதன் பிறகு அவனுக்கு செல்வதற்கு முடியவில்லை ஆகவே அங்கு நின்று விட்டான் இல்லை என்று கூறுகிறான் இதில் மிகப்பெரிய உண்மை என்னவென்றால் இருவருமே பார்க்கவில்லை இல்லை என்று கூறுபவனும் பார்க்கவில்லை தெரியாது எங்கு இருக்கிறான் என்று தெரியாது இருக்கிறான் என்று கூறுகிறானே அவனும் எங்கு இருக்கிறான் என்று தெரியாது ஹி இஸ் யூசிங் ஹி இஸ் பிளேமிங் இரண்டே இரண்டு இவன் அவனை குறை கூறுகிறான் இறைவனை குறை கூறுகிறான் இவன் அவனை பயன்படுத்துகிறான் நம்முடைய டிமாண்ட் நம்முடைய தேவை அத்தனையும் ஃபார் தி மேன்லி வேர்ல்டு நல்ல ஒரு ஆடை சில பெண்மணிகளை நாம் பார்த்திருப்போம் அதை கூட விட்டுடுங்க சினிமா தேட்டர் அன்னைக்கு தான் படம் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கக்கூடிய சினிமா தேட்டருக்கு போவாங்க ஆண்டவா எனக்கு டிக்கெட் கிடைச்சிடணும் வி ஆர் யூசிங் தி காட் ஈவன் ஃபார் எ மூவி பிட்டி பிட்டி தி பிட்டியஸ்ட் The pittiest thing is the God. Mihavu, Mihavu, Paridavattu Kuriyavan, Iraivane. Anaitthukkum payan paduttu kuroam Iraivane. Anal, avanai adai vadarkku nama avanai payan paduttu villai. An Miham, adarkku namakku valiyai kaanpikiradu. At Miham, oru manithan manithanah maru vadarkku valiyai kaanpikiradu. ஒரு மனிதன் மனிதனாக மாற வேண்டும் அதன் பிறகே அவன் உயர் மனிதனாக மாமனிதனாக மாறிக்கொள்ள முடியும் ஒரு மனிதன் மனிதனாக மாற வேண்டுமானால் அவன் உள்ளிருக்கக்கூடிய இயக்கங்கள் மேன்மை பெற வேண்டும் உயர்வு பெற வேண்டும் உத்தமம் பெற வேண்டும் இருக்கும் இயக்கம் ஒன்று உடல் இயக்கம் இன்னொன்று மன இயக்கம் இன்னொன்று உயிர் இயக்கம் இந்த மூன்றும் இயக்கப்படுவது ஆத்மாவால் ஆத்மா பரிசுத்தமானது யாராலும் தீண்ட முடியாதது உன்னுடைய மனம் கூட அதை தீண்ட முடியாது நாம் மனம் என்று கூறுகிறோமே அந்த மனம் கூட அந்த ஆத்மாவை தீண்ட முடியாது இந்த மூன்று இயக்கம் இருக்கிறது இந்த மூன்றும் சுத்தமாகும் போது அதை நல் மனிதன் உயர் மனிதன் உத்தம மனிதன் என்று கூறுகிறோமே அவ்வாறு அவன் வர வேண்டுமானால் நம்மிடம் இருக்கக்கூடிய அல்லவைகள் என்ன நல்லவைகள் என்ன அல்லவைகளை அகற்றி நல்லவைகளை பெருக்கு ஒரு காலகட்டத்தில் நல்லவையும் சிறிது சிறிதாக நம்மிடம் இருந்தாகலாம் யு நோ தி காட் அது நேச்சர் 
need a man he is searching for a man he is not searching for a good man or a bad man inge dhan nirvanam endra or nilai uruvagirathu inda nirvana nilai ki selvadarkana palveru valimurigalil oru uttama valimurai oru saamaniyan kudumbathil irundhu kondu illarathil irundhu kondu அலுவலகத்தில் வேலை செய்து கொண்டு வீட்டில் சமையல் செய்து கொண்டு மனைவியோடு மக்களோடு உறவோடு சுற்றத்தாரோடு இருந்து கொண்டு தன்னை உயர்த்தி கொள்ளக்கூடிய உத்தம அபியாசம் கொண்டது மனவளக்கலை ஸ்ட்ரேஞ்ச் இண்டிவிஜுவாலிட்டி வெரி ஸ்ட்ரேஞ்ச் இண்டிவிஜுவாலிட்டி ஒரு அபூர்வமான தனித்தன்மை இந்த மனவளக்கலையில் இந்த மனவளக்கலை அவர் டைரக்டர் ராஜா சொல்லமுத்து கூறுவது போன்று கற்பிப்பது என்பது ஒன்று கற கற்பது கற்பிப்பது இந்த இரண்டும் ஒவ்வொரு சாதகனுக்கும் அடிப்படை காரணம் பழமையில் மட்டுமே ஒரு மனிதன் வாழ்ந்து கொண்டிருக்க இயலாது இந்த இந்த காலகட்டத்தில் இப்பொழுது எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் இந்த அறிவித்திருக்கோவில் உங்கள் இல்லத்திற்கு வந்து விட்டது நீங்கள் அண்ணாமலையார் கூறினார் ஐந்து வேலை நாங்கள் இங்கே தவம் இயற்றுகிறோம் நீங்கள் தவம் இயற்ற வேண்டுமானால் நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் உங்கள் அருகாமையில் இருக்கக்கூடிய அறிவித்திருக்கோயிலுக்கு செல்ல வேண்டும் அதற்கான ஆடை வேண்டும் அதற்கான நேரம் ஒதுக்க வேண்டும் அதற்கான வாகனம் வேண்டும் மீண்டும் வரும்போது நேரடியாக வந்துவிட முடியாது அங்கு ஒரு ஒரு சிலரோடு பேசி கொண்டிருக்க வேண்டும் அவ்வாறு பேசிக் கொண்டிருக்கும் போது என்னென்ன தியானம் செய்தவையோ அத்தனை இழந்து விட்டு வந்து விடுவார் நவ் தி ஸ்ட்ரேஞ்ச் திங் தி மாடர்ன் திங் கற்பது அவசியம் என்று கூறுவதற்கான காரணத்தை நான் இப்பொழுது கூறுகிறேன் இப்பொழுது உங்கள் இல்லத்திற்கு அறிவித்திருக்கோயில் வருகிறது உங்கள் வீட்டுக்கு அறிவித்திருக்கோயில் வருகிறது வேதாத்ரி இஸ் கமிங் டு யுவர் ஹோம் ஹி இஸ் லிவிங் இன் யுவர் ஹோம் உங்கள் மனசில் இல்லை உங்கள் அலைபாயும் மனதில் இல்லை ஹீஸ் லிவிங் இன் யுவர் ஹோம் இது கற்றதாலான விளைவு கற்றதை கற்பிப்பது மிக மிக அவசியம் ஒரு மானுடன் கற்க வேண்டும் கற்றதை கற்பிக்க வேண்டும் இந்த இரண்டுக்கும் இடையே இன்னொன்று இருக்கிறது அதுதான் கடைபிடித்தல் வி மே ஹாவ் வி மே ஹியர் எ வேர்ட் speaker speaker endra oru vaarthai keli pattirpo speaker is an object speaker is a man he is a good speaker this sony speaker is very good speaker a good speaker speaker means it takes in and gives out ulle eduthukolgirathu veliyetu vidugirathu nothing goes here nothing goes here nothing goes here no change just like a tape in your house உங்கள் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த பைப்பு போன்று தண்ணியை எடுத்து நீங்க திறந்தால் கொட்டிவிடும் அதோடு அதனுடைய வேலை முடிந்து விட்டது இட்ஸ் யூ ஆர் லேர்னிங் நாட் டு வாமிட் வி ஆர் நாட் லேர்னிங் டு வாமிட் வி லேர்ன் டு லிவ் திஸ் இஸ் தி டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் தி ஆப்ஜெக்ட் அண்ட் தி ஸ்பீக்கர் ஆப்ஜெக்ட் அண்ட் தி மேன் we have to live and your experience gives life for the word that you learnt unnude vaalkai anubavangal edai kattayo adarku uyir kodukirathu uyirpu thanmai kodukirathu allada varaikkum verum kaahida poove காகித பூவில் நீ வாசனையை பார்க்க முடியாது அது அழியவும் செய்யாது அது வாடாது வதங்காது அழியாது பல பல நாட்கள் இருக்கும் ஏ 
தொட்டில் இருக்கும் சுரைக்காய் போஜனத்திற்காக அது சுரைக்காய் எடுத்தால் மட்டுமே போஜனமாகும் கற்பது எதற்காக எனில் என்னுடைய வாழ்க்கைக்காக நான் வாழும் பொழுது என்னுடைய சக மனிதர்களுக்கு நான் அதை கொடுப்பதற்கு கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் நான் என்னென்ன கற்றேனோ இவை அத்தனையும் என்னால் கொடுக்க முடியுமா என்பது நான் அறியவில்லை ஆனால் எதை எதை நான் கடைபிடித்து எது எதில் நான் வெற்றி பெற்று எதில் எதில் நான் தோல்வி பெற்று எதில் எதில் துவண்டு எதில் எதில் எழுந்து நாம் நின்றேனோ அந்தந்த அனுபவத்திற்கு தக்கவாறு நான் அவரு கூற முடியும் அவ்வாறு கூறும் பொழுது அவ்வாறு கூறும் பொழுது வென் தி நோயிங் செவியில் கேட்கப்பட்ட செய்திகள் தத்துவங்கள் மனதில் செய்த தியானங்கள் கண்ணால் பார்க்கப்பட்ட வார்த்தைகள் இவை அத்தனையும் உங்களின் உள் சென்று நம் உள் சென்று நம் உள் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி அதன் பிறகு நம்மிடம் வாக்காக மாறினால் அந்த வாக்கு பலிதமாகும் அதர்வைஸ் ஹியரிங் அண்ட் சேயிங் மியர் எ ஸ்பீக்கர் நத்திங் பட் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் that speaker may work with the electricity with an amplifier with a mic but this speaker is work with electro biomagnetism with an mic and here a hearing that's all no change vedatriyam the wholeness completeness வேதாத்திரியம் என்பது ஒரு முழுமை பெற்றது ஒரு முழுமையானது அந்தந்த நிலையில் இருப்பவர்களுக்கான சாதகத்தை கொடு கொடுத்து கொண்டிருப்பது தியானம் அதி உத்வ உத்தமமானது சுய ஆராய்ச்சி தற்சோதனை என்று கூறுகிறீர்களே தொடக்கத்தில் சுய ஆராய்ச்சி கடைசி வரைக்கும் உன்னுடைய மனம் உன்னிடம் இருந்து இலகி செல்வது வரைக்கும் விலகி செல்வது வரைக்கும் அவசியம் இந்த இரண்டும் மட்டுமல்ல இயற்கையை பற்றி பல்வேறு உண்மைகள் இங்கு கூறப்பட்டிருக்கின்றன நாமும் கூறிக்கொண்டும் இருக்கிறோம் இந்த பிரபஞ்ச இயக்கத்தினுடைய செயல் விளைவு தத்துவம் அந்த விளைவு தத்துவம் கூறுதலரம் மியூட்டேஷன் அந்த மியூட்டிங் தட் இஸ் தி கோர் ஆஃப் தி எக்ஸிஸ்டன்ஸ் மியூட்டிங் மியூட்டிங் இருக்கிறதே இயல்பூக்கம் உந்து சக்தி இந்த உந்து சக்தியாலேயே அனைத்தும் நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது நம்முள்ளும் நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது அந்த மியூட்டிங் அந்த மியூட்டிங் நூல் உன்னுடைய மனம் நம்முடைய மனம் உள் நுழைந்து விட்டால் பல உண்மைகள் பல ரகசியங்கள் நமக்கு வெளிப்படும் இந்த பிரபஞ்ச ரகசியத்தை அறிய வல்லது ஆறாவது அறிவு நாமோ சக மனிதர்களின் ரகசியத்தை அறிவதற்கு முயற்சிக்கிறோம் நடிகர்களின் ரகசியத்தை அறிவதற்கு முயற்சிக்கிறோம் அருகாமையில் இருப்பவர்கள் ரகசியத்தை அறிவதற்கு முயற்சிக்கிறோம் பட் தி மைண்ட் நம்முடைய மனம் இருக்கிறதே இந்த பிரபஞ்சத்தின் பரிபூர்ண ரகசியத்தையும் அறிந்து கொள்ளக்கூடிய திறன் படைத்தது சக்தி படைத்தது சுதந்திரம் படைத்தது இன்னும் கூறுகிறேன் உரிமையும் படைத்தது வி ஒன்லி ஹாவ் தி ரைட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி சீக்ரெட் ஆஃப் தி நேச்சர் அவ்வளவு மகோன்னதமானது நம்முடைய மனம் அந்த மனதை செம்மைப்படுத்தி சீர்மைப்படுத்தி ஓர்மைப்படுத்தி ஒரு நிலைக்கு கொண்டு வருவதற்காகவே இந்த மனவளக்கலை வகுக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த மனவளக்கலையை இப்பொழுது இணையதளம் மூலமாக நீங்கள் அனைவரும் இதை செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் ஐந்து நேர தொழுகை என்று முகமதியம் கூடுகிறது ஒரு தியானி ஒரு யோகி ஐந்து நேரம் தொழுகை வேண்டும் ஐந்து நேர தொழுகை மிக மிக அவசியம் ஐந்து நேரம் தியானத்தில் நீங்கள் ஆழ்ந்திருந்தால் உங்கள் மனம் சற்று அமைதியை கிடைக்க தொடக்கும் இங்கு பல பேராசிரியர்கள் கலந்திருக்கிறீர்கள் என்று கூறினார் பல ஆசிரியர்கள் இருக்கிறீர்கள் என்றும் கூறினார்கள் உங்கள் அனைவரையும் இந்த தருணத்தில் வணங்கிக் கொள்கிறேன்
எமக்கு குரு வேணும் மிகப்பெரிய ஒரு பொக்கிஷத்தை இந்த உலகத்திற்கு நீங்கள் கொண்டு செல்கிறீர்கள் அது வாய்மொழியாக மட்டுமன்றி நம்முடைய வாழ்க்கை மொழியாகவும் அது இருந்தால் அது இன்னும் உயிர்ப்பு தன்மை பெறுகிறது தி வேர்ட் ஆஃப் வேதாத்ரி இட்ஸ் கெட்ஸ் லைஃப் வென் வி லிவ் வென் வி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வென் தி எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு வேர்ட் கம் அவுட் ஆஃப் யூ தட் கோஸ் டு தி வேர்ல்ட் without any hindering without any hurdle engum tadaindi adu sellum kattadodu mattum andi karpippadodu mattum andi kadai pidithu nee edai kadai pidithaayo ramakrishna paramamsar or ammayar or kulandey alaithu varugirargal idu kolkata vil nadantha or nigalvu நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் அதே போன்று பல நிகழ்வுகள் நிகழ்ந்திருக்கின்றன அவருடைய நிகழ்வை நான் இப்பொழுது உங்களுக்கு நினைவு கூறுகிறேன் ஒரு அம்மையார் தன்னுடைய குழந்தையை எட்டு வயது பையனை அழைத்து வருகிறார்கள் அந்த பையனுக்கு சுகர் கம்ப்ளைண்ட் டாக்டர் கூறிவிட்டார் இவன் சர்க்கரையை தீண்டக்கூடாது அந்த அம்மையார் யார் மூலம் சொன்னாலும் அவன் கேட்பதில்லை ஆகவே இந்த மகானிடம் ரிஷியிடம் செல்வோம் என்று அவனிடம் அழைத்து வருகிறார் அழைத்து வந்தவுடனே அவர் கேட்கிறார் ராமகிருஷ்ணர் என்னம்மா நான் உனக்கு என்ன செய்யணும் ஒரு பெரிய மகான் ஹூ ரினவுன்ஸ் தி வேர்ல்ட் ஹூ ரினவுன்ஸ் எவ்ரி திங் ஜஸ்ட் பிகாஸ் இஸ் லிவிங் இன் தி பாடி he totally dedicate his body his mind his soul his energy to the humanity nan ennude aaramba sadagathil oru mahane sandithen avar udal nilai appol sari illai amarndirundar eluvadarku iyalad nan sendra avare vanangine அப்பொழுது எனக்கு வயது ஒரு முப்பது இருக்கும் அவ்வளவுதான் இருக்கும் அவர் கேட்டார் என்னிடம் உனக்கு பெறுவதற்கு என்ன இருக்கிறது தம்பி நான் உனக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் இன்றளவும் அந்த நிகழ்வு எனக்கு கண்ணீரை கொண்டு வருகிற நான் உனக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் அவர் ஆத்ம ஞானி தன்னை உணர்ந்தவர் சோல் இறைவனோடு சிவனோடு எப்பொழுதும் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பவர் நிஷ்டையில் இருப்பவர் சகஜ நிஷ்டையில் இருப்பவர் நான் உனக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டார் ராமகிருஷ்ண பரமம் சார் கேட்கிறார் அந்த அம்மையாரிடம் தாயே நான் உனக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்று அவருடைய பெருமை அவருடைய ஆழம் அவருடைய ஆழுமை அவருடைய தாத்பரியம் எதுவும் அந்த பெண்மணிக்கு தெரியாது ஏதோ ஒரு மகான் இருக்கிறார் என்று கேள்விப்பட்டார்கள் ஆகவே அவரிடம் அழைத்து வந்தார் அவருடைய பெருமை இவருக்கு தெரியாது அந்த அம்மையார் கூறுகிறார் ஐயா எனக்கு ஒரு சிறிய உபகாரம் வேண்டும் சொல்லுமா என்ன செய்யணும் டாக்டர் சொல்லிட்டார் இந்த பையனுக்கு சுகர் கம்ப்ளைண்ட் சர்க்கரை காய் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டார் ஆனால் நாங்கள் யார் சொன்னாலும் இந்த பையன் கேட்க மாட்டேங்கிறான் எங்காத்துக்கு பக்கத்தில் இருந்தவர் உங்கள்கிட்ட போய் இதை சொல்ல சொன்னார் உங்கள் காதில் போட்டாலே இவன் சாப்பிட மாட்டான்னு சொன்னாங்க அதனால வந்தேன் நீங்கள் அவன்கிட்ட சாப்பிட வேண்டாம் சொல்லுங்க சாமி அப்போ அவர் சொன்னார் இந்த நிகழ்வு எனக்கு அந்த மகானோடு உள்ள தொடர்பை நினைவுபடுத்துகிறது அப்ப அவர் அப்படியே மேலையும் கீழையும் பார்த்தார் பார்த்துட்டு சொல்றாரு நீ இன்னைக்கு இந்த பையனை கூட்டிட்டு போயிருமா நாளைக்கு கூட்டிட்டு வா 
அந்த அம்மா சலிக்கல பையனுடைய வாழ்க்கை இல்லையா அடுத்த நாள் வந்துட்டாங்க அடுத்த நாள் வந்து அவரு நிஷ்டையில் இருப்பவர் ஆகவே எதுவும் மனதில் நிலை கொள்வதில்லை இந்த அம்மா எதுக்கு வந்திருக்காங்கன்னு தெரியாது வாமா உனக்கு நான் என்ன செய்யணும் இந்த அம்மா சொல்றாங்க சாமி நேரத்துக்கு நான் வந்தேன் இந்த பையனை கூட்டு வந்தேன் அந்த பையன் சக்கரை வியாதி ஆமா நீ அவனுக்கு சக்கரை சாப்பிடக்கூடாதுன்னு எங்கிட்ட சொல்ல சொன்ன அப்படித்தானே ஆமா ஆமா நான் இந்த அம்மா சொல்லுது ஆமா நான் சொல்றேன் என்ன நீ நாளை கூட்டிட்டு வா போயிட்டாங்க மூன்றாவது நாள் வந்தாங்க மூன்றாவது நாள் வந்த உடனே இவருக்கு நல்ல ஞாபகம் வந்துருச்சு அந்த பையனை கூப்பிட்டாரு இங்க வா தம்பி உட்கார் உனக்கு வயசு எட்டு வயசு தான் ஆகுது உனக்கு உடம்புல நிறைய சர்க்கரை இருக்கு அதனால இனிமேல் நீ சர்க்கரை சாப்பிடாத அப்படின்னாரு சரிசாமி என்ன ஒரு கால தொட்டு கும்பிட்டு போயிட்டாங்க அந்த படி வர போனது இந்த அம்மா இது ரெண்டு நாளத்துக்கு முன்னால சொல்லி இருந்தா நான் ரிக்ஷாக்கு செலவு பண்ணிருக்க வேண்டாம் வேலைக்கு போறதை அவாய்ட் பண்ணிருக்க வேண்டாம் ரெண்டு நாள் நம்மளை இவர் அழைச்சிட்டாரு சொல்லிட்டு திருப்பி வந்தாங்க வந்த அந்த அம்மா கேக்குறாங்க ஏன் சாமி இது முதல்லயே சொல்லிருக்கலாமே எம்மா எனக்கும் அந்த பழக்கம் இருந்தது அவர் சொல்றார் எனக்கும் இந்த பழக்கம் உண்டு இறைவன் உன்னுடைய மகன் மூலமாக எனக்கு அந்த செய்தியை கொடுத்தார் நான் முற்றும் துறந்தவனுக்கே விடுவதற்கு இரண்டு நாட்கள் மூன்று நாட்கள் ஆகிவிட்டது நான் அதை விடாத நான் இவனுக்கு உபதேசித்தால் அவன் அதை கடைபிடிக்க போவதில்லை சோ ஹி இஸ் அ குரு சோ ராமகிருஷ்ணா இஸ் அ குரு ராமகிருஷ்ணா டீச்சர்ஸ் வாட் ஹி எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் இஸ் லைஃப் இஸ் நாட் வேர்ட் இஸ் லைஃப் ராமகிருஷ்ண மடம் இன்றும் ஆத்மீகம் அத்வைதம் உபதேசித்துக் கொண்டிருக்கிறது பல நிஷ்டையில் இருப்பவர்கள் அங்கு இருக்கிறார்கள் நாம் அறியவில்லை பல சாதுக்கள் இருக்கிறார்கள் வேதங்களுக்கும் உபரிஷத்துக்களுக்கும் பல பல விளக்கங்களை அத்வைதங்களை வாரி வழங்கிக் கொண்டிருக்கும் பல குருமார்கள் அங்கு இருக்கிறார்கள் ஹி லிவ்டு செட் ஹிஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அன்னையிலிருந்து அந்த பையன் சாப்பிடல அப்படின்னு அந்த புத்தகத்துல எழுதியிருக்கிறாங்க பேரன்பு மிக்கோரை பெரும் மதிப்பு மிக்க ஆசிரியர்களே பேராசிரியர்களே இந்த தருணத்தில் உங்களை வணங்கி கேட்டுக்கொள்கிறேன் கற்றதை சற்று கடைபிடிப்பதற்கு முயற்சியுங்கள் அனைத்திலும் வெற்றி கிடைத்துவிடும் என்று என்னால் கூற இயலாது ஏனெனில் ஒரு கன்று ஈன்று விட்டால் அந்த கன்று கீழே விழ விழ விழவே அதற்கு கால் உறுதியாகிறது ஒரு குழந்தை இருபத்தோரு முறை கீழே விழும் என்று கூறுவார்கள் ஒரு சாதகன் தொடக்க காலத்தில் தோல்வியை தழுவினால் தான் வெற்றி என்பது உறுதியாகும் ஒரு சாதகனின் தோல்வியில் தான் வெற்றி நிலை பெறுகிறது the success stands on the failure every failure makes a foundation for your success in tolvi adhigamaga nam sandikala vida muyarchiyodu srathayodu vairakyathodu idai seidu varungal neengal solvathu sollungal naan adai vendam endru koorral பட் உங்களுக்கு பலிதமாகாதது உங்கள் வாயில் இருந்து வந்தால் அதற்கு எந்த ஒரு உயிர்ப்பும் இல்லை அது வெற்று காகிதம் மியர் எ வேர்டு நான் என்னுடைய வார்த்தையில் கூற போனால் வரட்டு வேதாந்தம் வென் யூ பிராக்டிஸ் தி வேதாந்தா இன் யுவர் லைஃப் தட் தென் இட் இஸ் அண்ட் உபனிஷத் அது உபனிஷத்தக்காக மாறுகிறது அது உயிர்ப்பு தன்மை பெறுகிறது சொல்பவனாலேயே கடைபிடிக்க முடியாதது கேட்பவனால் எவ்வாறு கடைபிடிக்க முடியும் 
சற்று நினைந்து பாருங்கள் சொல்பவனாலேயே கடைபிடிக்க முடியாததை மீயர்லி கேட்டுக்கொண்டிருப்பவனால் இவ்வாறு கடைபிடிக்க முடியும் பேரன்பு மிக்க ஒரே மதிப்பு மிக்க கிடைத்தற்கு அரிய ஒரு பிறவி நமக்கு கிடைத்திருக்கிறது அரிது அரிது மானிடராய் பிறத்தல் அரிது என்றெல்லாம் கூறினார்களே உண்மை அப்பட்டமான உண்மை ஐந்து இந்திரியங்களோடும் ஒரு ஒரு மேன்மையான மனம் எனும் பொக்கிஷத்தோடும் எதையும் நுணுகி ஆராயக்கூடிய நுண் அறிவோடும் நாம் ஒவ்வொருவரும் பிறந்திருக்கிறோம் கற்ற கல்வியால் அல்ல ஒரு மனிதனின் பெருமை ஈட்டிய பொருளால் அல்ல ஒரு மனிதனின் பெருமை ஒரு மனிதன் எவ்வ எத்தனை நிலையில் இந்த பிரபஞ்சத்தோடு இணைந்திருந்தான் என்பதால் மட்டுமே ஒரு மனிதன் பெருமை பெறுகிறான் வென் யுவர் லைஃப் வித் தி நேச்சர் டூ வேர்ல்டு வி சி ஒன் இஸ் தி வேர்ல்டு பை தி மேன் தி அதர் இஸ் தி வேர்ல்டு பை தி நேச்சர் ஒவ்வொரு மனிதனும் இயற்கையான உலகத்தில் எவ்வளவு வாழ்ந்தானோ அதுதான் வாழ்க்கை என கருதப்படுகிறது நம்முடைய மனதில் இருக்கக்கூடிய கற்பனைகள் வாழ்வில் கருதப்படுவதில்லை ஆசைகள் வாழ்வில் கருதப்படுவதில்லை போலியான நம்முடைய வார்த்தைகள் கருதப்படுவதில்லை போலியான நம்முடைய தோற்றங்கள் கருதப்படுவதில்லை ஹவு ஃபார் அண்ட் ஹவு லாங் வி லிவ் இன் தி நேச்சர் அது மட்டுமே நமக்கு கருதப்படுகிறது ஆகவே அன்பு மிக்கோரே பேரன்பு மிக்கோரே அரிய பிறவி எளிய அபூர்வமான கிடைப்பதற்கு அரிய அபியாச முறைகள் இந்த காலகட்டத்தில் வாழ்ந்த ஒரு அவதார புருஷர் வேதாத்ரி ஜீசஸை கூறுவார்கள் புத்தரை கூறுவார்கள் அகஸ்தியரை கூறுவார்கள் மகரிஷி வேதாத்ரி ஒரு அவதாரம் அவர் கொடுத்த ஒரு வாழ்க்கை நெறியை ஒரு தியான நெறியை ஒரு ஆத்ம நெறியை இங்கு நான் மூன்றை கூறினேன் ஒன்று ஆத்ம நெறி ஒன்று தியான நெறி இன்னொன்று வாழ்க்கை நெறி இந்த மூன்றும் ஒன் மூன்றல்ல ஒன்றே ஒன்று தட் இஸ் யூ தட் இஸ் ஆய் வாழ்க்கை என்பது எனக்கே தியானம் என்பது எனக்கே ஆத்மமும் நானே இந்த மூன்றும் பிளவுபட்டதல்ல நீ பிளவுபட்டு பார்த்து கொண்டிருப்பதால் ஆன்மீகம் வேறு லௌகிகம் வேறு என்று இருமையாக பிரித்து பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் இந்த இருமை அற்ற ஒரு நிலைக்கு செல்லும் போது மட்டுமே உண்மைகள் நமக்கு புலப்பட தொடங்குகிறது நேரம் நெருங்கிவிட்டதால் இதோடு நானும் முடித்துக் கொள்ளலாம் என்று நினைக்கிறேன் நூறு நாட்கள் இந்த இணையவெளி இணைப்பை ஏற்படுத்தி இங்கு இந்த பகுதியில் நான் பார்த்தேன் யாரோ கோயத்தில் இருந்துலாம் கூட நிறைய பேர் இருந்தாங்க ஒரு ஒரு ஃபேமிலி இருந்தது ஒரு போட்டோ இருந்தது பல நாடுகளில் இருந்தும் இது கலந்து கொண்டு இதை கேட்கிறீர்கள் தியானிக்கிறீர்கள் நான் மீண்டும் உங்களிடம் ஒரு ரிக்வஸ்ட் ஒரு வேண்டுகோள் சற்று நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் கடைபிடித்து பாருங்கள் ஏனெனில் நம்முடைய சந்ததிகளும் நம்மின் விளைவில் வாழுகின்றன வெற்று பொருள் எவ்வகையிலும் பயனற்றதுவே வெற்று பொருள் எவ்வகையிலும் பற்றது பயனற்றதுவே சக்தி ஆத்மீகம் உண்மை பொருள் என்றும் நிலை கொள்ளும் அதை நிலை கொள்வதற்கு உங்களை இந்த இணைய வழியில் இவர்கள் அண்ணாமலை நம்முடைய டொமினிக் அப்புறம் லீலாவதி லீலாவதி அன்னைக்கு என்ன கூப்பிட்டாங்க பொதுவாக நான் எங்கேயும் போறதில்லை எங்கேயுமே போறதில்லை ஒன்று திருநெல்வேலி இன்னொன்று குற்றாலம் அதோட நான் முடிச்சுக்கிட்டேன் போதும் யாரும் கூறாததை நான் கூற போறல வேதாத்திரி சொல்லாத நான் சொல்ல போறதில்லை அவ்வையார் சொல்லாத சொல்ல போறது திருக்குறள் திருவள்ளுவர் சொல்லாத சொல்ல போதும் போறதில்லை அவங்க சொல்லியே கேட்காத ஜனங்கள் நாம சொல்லியா கேட்க போறாங்க ஸோ யாரு வேணும்னு விரும்புறாங்களோ வரட்டும் நான் அவங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கு தயாரா இருக்கிறேன் என்ற நிலையில் ஐ ஹவ் ரெஸ்ட்ரிக்டட் என்னுடைய இதை 
குறைச்சுக்கிட்டேன் என வாய்மொழி வார்த்தைகள்ங்கிறது வெறும் வெறும் ஜாலம்ங்கிறது எனக்கு ரொம்ப நல்லாவே தெரியும் அதனாலதான் ரொம்ப காலத்துக்கு முன்னாலேயே அந்த வாய்மொழியை நடத்திட்டேன் அந்த அம்மா அன்னை கேட்டாங்க நான் சரின்னு சொல்லிட்டேன் எனக்கே தெரியல என்னவோ சரின்னு சொல்லிட்டேன் அப்புறம் அந்த அம்மாட்ட சொன்னேன் நீ அண்ணாமலிட்ட பெர்மிஷன் வாங்கிக்கம்மான்னு சொன்னேன் அண்ணாமலிட்ட அனுமதி வாங்கிட்டு சொல்லு அவர் பெர்மி பண்ணா நான் வாரேன்னு சொன்னேன் ஸோ அண்ணாமதி அனுமதி கொடுத்தார் கே பெருமாள் அனுமதி கொடுத்துருக்கிறார் மண்டல டைரக்டர் ராஜா உங்க வீடியோ ஆன் பண்ணுங்க இந்திரா இந்திராணி உங்க ராஜா சொல்லை முத்து அனுமதி கொடுத்துருக்கிறார் நீங்க எல்லாருமே இன்னைக்கு இங்க அமர்ந்திருக்கிறீங்க பெருமாள் பெருமாள் சார் பெருமாள் போயிட்டாரா லெப்டா ஸோ உங்க எல்லோருடையும் இந்த மாலை பொழுது நான் இணைஞ்சிருக்கிறதுல உண்மையிலே எனக்கு ரொம்ப பெருமையும் ரொம்ப சக்தியும் உண்மையிலே ரொம்ப மகிழ்ச்சியும் கிடைக்குது ரொம்ப நன்றி வாழ்க வளம்